，这昨天舅舅结婚，他婆家给他买那辆车，可漂亮了。这我闺女明天就要结婚了，还没车呢。不行，我就拦拦这一个闺女。这我闺女结婚，不能输给别人。我也要让他婆家给他买辆车。兰兰，兰兰，在屋里干嘛呢？妈，这不是我们明天结婚吗？我正在收拾东西呢，你叫我干什么呀？我跟你说个事情。什么事啊？这你和孙宝结婚，是不是还少点什么呀？少什么呀？这东西我都买齐了呀，应该不少吧？少辆车，这你们两个结婚还没车呢。要不你让孙宝过来，让他去买辆车。妈，这怎么能行呢？这孙宝家的条件你也知道。本来这彩礼拿过之后，他们家就没多少钱了。后来又装修装修房子，再加上我们结婚，这他亲戚朋友的钱他都借遍了。这孙宝都跟我说了，再说了，我们明年就要结婚了，这是不是来不及呀、啊？怎么来不及呀、啊？这买辆车多简单呀，把钱一付，这车不就提出来了吗？妈，你说的清楚，最主要的得有钱呀、啊。孙宝家不是条件不好，没钱吗？你怎么知道呀？他就算没钱。你要是给他要车的话，他也会想办法的。你看看，人家静静结婚都有车，那嫁出去多风光呀！我就你这一个女儿，我不想输给别人，我也要面子。可是妈，别可是了，现在给对方打电话，让他过来。妈，这我要是把他喊过来了，我怎么跟他说呀？你把他喊过来就行了，这个事儿交给我，我跟他说，到时候你别说话就行了。那行吧。回去吗？来了，怎么了？你忙不忙？哎，我当然在忙了。这明天啊，他们就要结婚了，家里好多东西啊，都需要准备呢。金宝，你把你手里的活先放下，你现在来我家一趟，我有事跟你说。什么？去你家？现在吗？对，就现在。兰兰，有什么事你就电话里说吧。哎呀，这一句两句说不清楚，你过来就知道了。那好，我在家等着你。来来，他说来了吗？来了，他说等一下就到了。那好，他来到了。兰兰，你什么都不要说。行，我知道了。妈，这我总觉得咱们这么做有点不合适。怎么不合适呀？妈这样做都是为你好。兰兰，你好好想一想，现在还没结婚呢，你让他买车，他会买的。如果结了婚，你们连车都没有。这以后做什么事情多不方便呀！再说了，你现在不要，过了这个村就没那个店了。他要是真的爱你的话，他会想办法的。行吧，行吧。哎、啊，对吧？你来了。啊，阿姨，兰兰，你今天让我过来有什么事啊？是这样的，对吧？你和我们家兰兰明天就要结婚了，是不是还少点什么呀？少点什么？阿姨，这不少啊，这家里所有东西都准备好了。现在我们家里人都忙着呢，就等着明天我跟兰兰结婚呢。对吗？是不是你们两个结婚还没车呀？车？阿姨，什么车呀？你说什么车呀？汽车呗。汽车？是啊，金宝，这我妈的意思，就是想在咱们结婚之前给你买辆车。买辆车？哎呀，阿姨，你看这之前我来你们家也没有提过车这件事儿，这明天我跟兰兰就要结婚了，你现在说这事儿这怎么来得及啊？怎么来不及呀、啊？对吗？现在你和兰兰就可以去提车。现在提，不是阿姨，是，我现在手里根本就没有钱了。你也知道，这之前，哎呀，之前彩礼我们家就拿了二十八万八。而且我们家里准备酒席什么的，还有新新翻修的房子，也花了三四十万呢。这手里真没有那么多钱。尊宝，这不是理由。如果你要真心喜欢我闺女，你会有办法的。再说了，这谁家娶媳妇不要彩礼呀、啊？阿姨，这我真心不真心对待兰兰，这跟买车有什么关系啊？当然有关系了，尊宝。你要是真心喜欢我闺女，你就不会让她受委屈。你看。前天我们村的静静结婚的时候
，他婆家呀，就给他提了一条新车，让他嫁出去，多风光呀！阿姨，我这这我能理解，但是这也得量力而行。这我们家条件本来就不是太好，而且因为这次婚礼的事情，把钱都花出去了。我们现在那尊宝，这谁家娶媳妇不花钱呀？那你不能给你那些亲戚朋友再借一点呀？就那我也没让你们家在县城里给我闺女买房子呢。给你要辆车，你也不愿意买。是啊，孙宝，你就再想想办法。这咱们有车了，咱们以后出行也方便。我妈这么做也是为了咱们好。啊，兰兰，我知道。但是现在不是资金紧张吗？那个，阿姨，你看这样行不行？等我跟兰兰结婚之后，我,我再买一辆车。不行，结过婚再买。那你要是不买了，我拿你能有什么办法呀？你会听我的话吗？这辆车。必须今天买，如果要是不买的话，别想娶我闺女。啊、阿姨，金宝，你看我妈都生气了，你就回去想想办法，把那个钱给凑出来。不是兰兰，这一时半会儿也凑不到钱呀，毕竟买一辆车也要十几万呀。大柱，金宝，我告诉你，我让你买车，最少也要买一个二十万以上的。二十万？十万八万的算什么车呀？那能开出去吗？够丢人的呢，我今天就把话撂在这儿。如果你要是不提一辆二十万以上的车，别想给我闺女结婚，你自己看着办吧。阿姨，孙宝，你看我妈都生气了，你刚才就不能顺着她说呀。然了，刚才你也听到了，一下要二十多万呢，这这我上哪弄那么多钱去啊？我刚才不都说了吗？你去找亲戚朋友去借，大不了咱们结婚之后再还嘛。刚才阿姨在这儿，我都没好意思说。之前你们家要那么多彩礼，还有我们家房子翻修的事，那些钱啊，啊，其实我都已经找亲戚朋友借过了。这再借的话，这这怎么张开嘴呀、啊？孙宝，你也别怪我打击你。你说这咱们结婚呢，一辈子就是一次的大事，我也想让自己风光，自己隆重一点。这个车啊，必须要买。不是，兰兰，你能不能别闹了？这。咱们明天马上就要结婚了，你们这是干什么呀？这我妈也是为了咱们好，你看不出来吗？是为了咱们好，但是我都说了，结过婚之后我再买，这不行吗？那结婚之后跟结婚之前买有什么不同啊？现在买不也一样啊？结婚之后咱们可以通过自己的努力去工作去挣钱，但是现在不是没钱吗？没钱？你只会说没钱，你还会说别的吗？怎么？你要真的没钱，那就这个婚就别结了呗。兰兰。你说这话什么意思？难道没有这辆车，咱们这婚就结不成了？你说呢，崔某？这人家前后脚结婚，人家都有车，我没有。你也别怪我逼你，我这么做是为了咱们好。我只有逼你一把，咱们这个车才能买回来。行啊，兰兰，我明白你什么意思了。这样，我出去打个电话，这样行吧？行。回来了，先谁打电话去了？兰兰，你不是说买不了车就结不了婚吗？那咱们的婚礼还是推迟三天吧，三天之后再说。我先走了。对吗？这三天肯定是在凑钱，他钱凑齐了，一定会给你打电话的。话是这样说，可是他这个钱什么时候能凑齐？他现在连个消息都不给我发。你说这别人都知道我快结婚了，要知道最后因为一辆车，我们俩推迟这么长时间，这人家不得把我给笑话死？哎呀，闺女，你别着急，要不这样，你给他打打个电话，问他到底怎么回事。喂，金宝。喂，兰兰，你给我打电话有什么事啊？你说什么事啊？咱们的婚礼都推迟三天了，你怎么连个消息都不给我发呀？还有啊，那买车的钱你凑到了吗？什么时候提车啊？提车？提什么车？你说什么车？咱们说好的，结婚之前买辆车。车呀，还是别提了。我现在已经结婚了。怎
？你说什么？你已经结婚了，你跟谁结的婚啊？